Hi students welcome to 4G Silver Academy Tamil In the episode la nam enna paaka porona kinetic energy of the system of particles or system irukku idha and the system in the system la nariya particles irukku okay ingla and the particles ku nu or kinetic energy nu on irukku eppa sir or kinetic energy varum அந்த பார்ட்டிகல் ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும் போது தான் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு ஒன்று வரும் ஓகேங்களா அப்போது இங்கே இருக்கிற ஒரு பார்ட்டிக்கல் இந்த இடத்துல மூவ் ஆகுது ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் மூவ் ஆகுது அப்படி மூவ் ஆகிறச்ச அதுக்குன்னு ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் வரைஞ்சிடணும் இங்கே டயக்ராம் என்ன இருக்கீங்க ஓ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இங்கே இருக்கிற ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஐனா ஒரு பார்ட்டிக்கல் அந்த பொசிஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஐத் பொசிஷன் சொல்லுவோம் ஸோ மாஸ் ஆஃப் த ஐத் பார்ட்டிக்கல் அதான் எம்ஐ இந்த பார்ட்டிக்கல் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் மூவ் ஆகுது அதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து ஆர் ஐ டேஷ் ஓகேங்களா அப்போது இங்கேருந்து இந்த எம் பாயிண்ட்டுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஐ இங்கேருந்து இந்த சி பாயிண்ட்டுக்கு ஆர்சிஎம் தட் மீன்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பொசிஷன் வெக்டார்னு சொல்லுவது நம்ம ஓகேங்களா சரி இதுமாதிரி டயக்ராம் வரைஞ்சிடணும் டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் லெட் தேர் ஆர் என் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் எ சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸில் என் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது அண்டு தீஸ் பார்ட்டிகல் பொசஸ் சம் மோஷன் இந்த பார்ட்டிகல்ஸ்க்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட மோஷன் இருக்குது ஒரு மூமெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க த மோஷன் ஆஃப் ஐத் பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் த சிஸ்டம் இப்போ இந்த சிஸ்டத்தில் இருக்கிற ஒரு பார்ட்டிக்கலுக்கான மோஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட் இப்போது இப்போ நானே வந்து இங்கேருந்து என்ன நான் இப்படி மூவ் ஆகிட்டேன்னா எனக்கு பின்னால் ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து தள்ளி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை என்னோடய ஃபோர்ஸ் நான் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டு நானே மூவ் ஆகிறேன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கலுக்கும் வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு வெளிப்புறத்தில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபோர்ஸ் அதில் ஆக்ட் ஆன உடனே அது மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படி மூவ் ஆகும் போது அதுக்குன்னு ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த டெரிவேஷன் இப்போது டெரிவேஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு கைனட்டிக் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ஐத் பார்ட்டிகல் இது இப்படி தான் நீங்கள் நோட்டேஷன் பண்ணணும் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ஐத் பார்ட்டிகல் ஈக்குவல் டு நார்மலாக நம்ம சின்ன வயசில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்ம்லா என்ன ஆஃப் இன்டு மாஸ் ஆஃப் த ஐத் பார்ட்டிகல் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஐத் பார்ட்டிகல் இதுதான் ஃபார்முலா ஆஃப் இன்டு எம்பி ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறது ஐ பொசிஷனில் இருக்கிற பார்ட்டிகல் அதனால் நம்ம இங்கே ஐ ஐ டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ செகண்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ இந்த டயக்ராம் நல்லா ஒத்து கவனிங்க எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு வேணும் இதோட பொசிஷன் வேணும் அப்போ ஆர் ஐ ஈக்குவல் டு ஆர் ஐ வெக்டர் அப்படின்னா த பொசிஷன் வெக்டார் ஆஃப் த ஐத் பார்ட்டிகல் இந்த ஐத் பார்ட்டிகலுக்கான பொசிஷன் திஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இதை நம்ம எதுக்கு சமம்னா இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்குங்க இல்லையா இந்த ட்ரையாங்கிளில் இது ஈக்குவல் டு இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே என்ன இருக்கீங்க ஆர் ஐ டேஷ் பொசிஷன் வெக்டார் ஆஃப் த ஐத் பார்ட்டிகல் டேஷ் போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் வேறு எதாவது ஆட் பண்ணோம் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அதனுடைய பொசிஷன் வெக்டாரையும் ஆட் பண்ணோம் ஸோ கேபிட்டல் ஆர் வெக்டார் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த ஐத் பார்ட்டிகல் ஸோ இதெல்லாம் எழுதியாச்சு இதுதான் வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இதுதான் செகண்ட் இக்வேஷன் இப்போ இந்த நம்ம இந்த செகண்ட் இக்வேஷன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் த செகண்ட் இக்வேஷன் டிஃப்ரென்ஷியேட் த செகண்ட் இக்வேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி அப்படின்னா என்னதுன்னா இந்த ஈக்வேஷனை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டீனா டைம் இப்போ இங்கே ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்குது அது மூவ் ஆகுதுன்னா அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் தானே மூவ் ஆகிருக்கும் அப்போ அந்த டைம் வச்சு தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எல்லாத்துக்கும் டி பை டிடின்னு போட போகிறோம் அவ்வளோதான் எப்படி எழுதலாம் 
d by dt in போடுட்டு இங்க பக்கத்து நார்க்கு அது அப்பே எது வண்டுது ri vector equal to இங்க அதைமிதா d by dt போடுல்லாம் என்ன derive போன்று நம்போ okay இங்க differentiate பண்ணி derive பண்ணிட்டு வரும் ri dash vector plus d r vector cm by dt so இதுதா வந்து third equation differentiate பண்ணியாத்து next இப்போ fourth equation அல்லாக கவனிங்க இப்போ நாரம்ல இது என்ன இது இது ஒரு distance தனே இது இது ஒரு distance இது ஒரு distance distance by time physics நாம் என்ன போடுச்சுருக்கும் distance by time நான்து velocity distance by time நான் ஒரு குறிப்பிட்ட time குள்ள ஒரு distance அடையரும்லியாதான் velocity அப்போம் இதை நாம் எப்படி எடுதலாம் velocity formatல் எடுதுக்கலாம் இங்க i இருக்கிறுதனால vi நின் எடுதிப்போம் vi ஓக்கிங்களா velocity vi equal to next அடுத்தது இது எப்படி எடுதலாம் இது இங்க dash இருக்கிறுதனால vi dash velocity of the i particle dash plus இது எப்படி எடுதலாம் இங்க rcm அப்போம் நல்ல கவனிங்க இது உஷாரா கவனிக்கிறு இது இங்க வந்து எனக்கு இந்த R I vector அதான் நான் வந்து இங்க V I நிற்றுக்குத்து velocity of the ith particle இங்க R I dash அதான் நான் வந்து velocity of the ith particle dash plus அப்பு இது எப்படி எடுதலாம் இது velocity of the center of mass அவ்வுதான் முடிது போச்சு இன்ன இது center of mass நுடிய velocity இது ith particle உடைய velocity இது ith particle உடைய velocity அவ்வுதான் இந்த equation velocity மாத்தியாத்து இதான் fourth equation ஓக்கிங்களா இப்பு next step நம்ம் என்ன பண்ணப் போரும் நாம் இந்த fourth equation எடுத்துடு போய் first equation substitute பண்ணப் போரும் அப்போம் substitute substitute the fourth equation in the first equation we get இப்பு என்னாகதுப் பாக்கலாமா இன்னருக்கிங்க kinetic energy of the ith particle நான் எப்படி எடுதனம் பாருங்க, kinetic energy of the ith particle, நீங்கள் சொல்லும் மோது அந்த கை வைக்கினோம். ஓக்கு இங்கள் மனப்பாரம் மன்னாது இங்கள் EK I equal to அப்பினாம் படிக்காது, kinetic energy of the ith particle equal to 1 by 2, 1 by 2, next நார்க்கு இங்கள் Mi, mass of the ith particle, இங்கள் velocity, Vi, Vi நாம் என்ன கண்டு புடிச்சு வைச்சுருக்கும், இந்த Vi கு இதை substitute பண்ணிக்கினோ இந்த value எடுத்து இங்கு substitute பண்ணில்லும். அப்பு substitute பண்ணில்லாம் அன்ன வரும் அப்பு vi dash plus vcm substitute பண்ணியாத்து இங்க square இக்கிறது நால் இங்க நம்ம இங்க square போட்டுக்கும். இந்த step புரிந்துதுங்களா? இப்பு இந்த step நாம் என்ன பண்ணப் போரும் நான் expand பண்ணப் போரும் இது a plus b whole square formula அப்பு a square plus 2ab plus b square இக்கு மாத்தப் போரும் அப்பு kinetic energy of the ith particle equal to 1 by 2 mi இது நாம் எந்த formatுக்கு மாத்திரும் a square இதான் a square அப்போ v square i dash a square plus 2ab 2 into a நார்க்கிங்க v i dash b நார்க்கிங்க v cm center of mass plus b square b நார்க்கிறேன் v cm தனே velocity of the center of mass square தான் v square இப்போ expand பண்ணியாத்து a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square இப்பு அடுத்த step என்ன பண்ணப் போருனா இந்த ஒவ்வோனுத்தி உள்ள multiply பண்ணப் போரும் இந்த 1 by 2 1 by 2 mi உள்ள multiply பண்ணப் போரும் பண்ணலாமா அப்போ kinetic energy of the ith particle equal to 1 by 2 mi இந்த vi square கோட நாம் மடிலேப் பண்டும் vi dash square plus இந்த 1 by 2 mi இது கோட மடிலேப் பண்டும் எதுக்கலாமா 1 by 2 mi இது கோட மடிலேப் பண்டும் இந்த 2 கோட இந்த 2 vi dash vcm plus இந்த 1 by 2 mi இப்போ இந்த v square cm கோட மடிலேப் பண்டும் 1 by 2 v square cm மடிலேப் பண்ணியாச்சா இப்பு அடுத்த step erase பண்ணிட்டு உங்களுக்காட்டுறான் காப்பு பண்ணிக்கும் next step பாருங்க இப்போ 
1 by 2 mi vi dash square plus 1 by 2 mi 2 vi dash vcm. இதில் இருக்கிற இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ மிச்சர் இதை மட்டும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ஐ பார்ட்டிகல் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எம்ஐ விஐ டேஷ் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் எம்ஐ விஐ டேஷ் ப்ளஸ் எம்ஐ விஐ டேஷ் நெக்ஸ்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ப்ளஸ் ஆஃப் வி ஸ்கொயர் சிஎம் ஆஃப் வி ஸ்கொயர் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஸோ அந்த டூவை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கிற கீழே இருக்கிற டூவும் மேலே இருக்கிற டூவும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு மிச்சர் இருக்கிறது அப்படியே எழுதிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்பராக வச்சுப்போம் லாஸ்ட் டைம் தான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் வந்திருக்கு ஃபோரில் முடிச்சிருக்கோம் அப்போ இதை நம்ம ஃபைன் வச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது வந்து ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ஐத் பார்ட்டிகல் ஒரு பார்ட்டிகல் அந்த பொசிஷனில் இருக்கும்போது அதுக்கான கைனட்டிக் எனர்ஜி இப்போது நம்ம டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒரு சிஸ்டம்குள்ளே நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது அந்த நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ்க்கான டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போது டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சம்மேஷன் போட போகிறோம் என் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது சம்மேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்லேருந்து என் வரைக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் சம்மேஷன் போடணும் ஏன்னா எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா சம்மேஷன் போட்டு என்ன இருக்கீங்க ஒன் பை டூ எம்ஐ விஐ டேஷ் ஸ்கொயர் இது ஏன் போடுறோன்னா நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு நம்ம இது எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணுறோம் ப்ளஸ் இதுக்கும் சம்மேஷன் போடணும் சம்மேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் இது எடுத்து அப்படி எழுத வேண்டியது தான் எம்ஐ விஐ டேஷ் விசிஎம் ப்ளஸ் இதுக்கும் சம்மேஷன் போடணும் சம்மேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் என்ன இருக்கீங்க ஆஃப் வி ஸ்கொயர் சிஎம் இப்போ எல்லாத்துக்கும் சம்மேஷன் போட்டாச்சு கரெக்டுங்களா இப்போ சம்மேஷன் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த சம்மேஷனை அப்ளை பண்ண போகிறோம் சம்மேஷனை அப்ளை பண்ண போகிறோம் எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள் இப்போது நம்ம இந்த ஐ மட்டும்தான் அதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஐ மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இதில் ஒன் பை டூ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இதை வெளியில் தூக்கி போட்டுடலாம் ஒன் பை டூ தூக்கி வெளியில் போட்டாச்சு அப்போ மிச்சம் இருக்கும் இங்கே சம்மேஷன் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் இங்கே ஐ இருக்குது இங்கே ஐ இருக்குது அப்போ ஐ நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எம்ஐ விஐ டேஷ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதில் எங்கெல்லாம் ஐ இருக்குது இங்கே ஐ இருக்குது இங்கே ஐ இருக்குது இதில் ஐ இல்லை அப்போ இதை தூக்கி நம்ம வெளியில் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அது கான்ஸ்டன்ட் அப்போ விசிஎம் தூக்கி வெளியில் போட்டுலாம் ஸோ எங்கே ஐ இருக்கோ அதுக்கு தான் நம்ம சம்மேஷன் அப்ளை பண்ண முடியும் மற்றதெல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக தூக்கி வெளியில் போட்டுருங்க இப்போ மிச்சம் இருக்கு இங்கே ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எம்ஐ விஐ டேஷ் ப்ளஸ் இதில் வந்து ஐன்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை அப்போ என்ன பண்ணலாம் அதை அப்படியே வச்சுக்க வேண்டியது தான் சம்மேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் ஒன் பை டு விசிஎம் ஸ்கொயர் இப்போ இது கவனிக்கிறது நான் எப்படி நோட்டேஷன் எழுதுன்னு பாருங்கள் எப்பயுமே இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னுடைய வெலாசிட்டி எப்பயுமே அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸில் வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ இந்த ஃபுல் டேர்முமே வந்து ஜீரோவாக ஆகிடும் இந்த ஃபுல் டேர்முமே வந்து ஜீரோவாக ஆகிடும் இந்த ஃபுல் டேர்முமே என்ன ஆகிடும் ஜீரோவாக ஆகிடும் இந்த டேர்ம் மட்டும் நான் ஜீரோ ஆக்கிட்டேன் ஏன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து அங்கே வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் இப்போது இந்த ஒன் பை டூ சமேஷன் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் எம்ஐ விஐ டேஷ் ஸ்கொயர் இல்லையா இங்கே டேஷுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி டேஷ் டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி டேஷ் இப்போ ஈக்கு என்னது டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு இங்கே டேஷ் இருக்கிறதுனால இங்கே டேஷ் போட்டுக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இகே டேஷ் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் இங்கே வந்து சிஎம் இருக்குது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்போது இதை நம்ம எப்படி எழுத போகிறோன்னா டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி அந்த இகேன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணோம் சிஎம் அவ்வளோதான் டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இந்த டேஷ்க்கு இங்கே டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி அந்த சிஎம்க்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கு இவ்வளோதான் இப்போ இந்த ஜீரோ ரிமூவ் பண்ணிட்டே இது இல்லாமல் தேர் 
டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு இங்கே டேஷ் இங்கே இந்த வெலாசிட்டி வச்சு தான் பார்க்கணும் இங்கே இந்த வெலாசிட்டியில் என்ன இருக்குது இங்கே டேஷ் இருக்குது அதனால் டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த அந்த டேஷ் ப்ளஸ் இந்த ஜீரோ நம்ம எழுத தேவையில்லை அடுத்தது இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே சிஎம் இருக்குது வெலாசிட்டியில் அப்போது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்போது டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் தான் வந்து ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் சிக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல வருதுன்னா ஒரு சிஸ்டமில் இருக்கிற கைனட்டிக் எனர்ஜி டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி அது எதுக்கு பொருந்தோம்னா டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த அந்த பார்ட்டிக்கலுக்கும் அது மூவ் பண்ண அந்த பொசிஷனுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸை சொல்லுது அதோடய எனர்ஜியும் ப்ளஸ் அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்த எனர்ஜியும் நம்ம கூட்டினோம்னா நம்மளுக்கு டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி கிடைச்சிரும்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளவுதான் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு இது கீழே இந்த நான் கொடுத்த அந்த நோட்ஸை எழுதிடணும் ஸோ இவ்வளவு தான் வந்து ஒரு டெரிவேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்டெப்பு தான் நீங்கள் உஷாராக கவனிக்கணும் இந்த வெலாசிட்டி இதுதான் இந்த ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் நீங்கள் வெலாசிட்டி மட்டும் தான் பார்க்கணும் இதுதான் ட்ரிக்கே இந்த வெலாசிட்டியில் இங்கே டேஷ் இருக்கா நம்ம இங்கே டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இங்கே டேஷ்னு போட்டுக்கணும் இங்கே வெலாசிட்டியில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்குது அப்போ டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அவ்வளோதான் இது ஜீரோ ஆகிடும் ஏன்னா இது இந்த வெலாசிட்டி வந்து சென்டர் ஆஃப் ஆஃப் மாஸோட வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அந்த பொசிஷனில் ஸோ இவ்வளோதான் இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு இது எழுதிட்டா முடிஞ்சு போச்சு இந்த டெரிவேஷன் இந்த டெரிவேஷன் கீழே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக ஓவர் புரிஞ்சுதுங்களா ஒரு முக்கியமான லாங் ஆன்சர் கொஷின் இது ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் டைக்ராம் போடணும் அந்த டைக்ராம் கீழே சின்னதாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எழுதணும் அதுக்கப்புறமா இந்த டெரிவேஷன்ஸை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணிட்டு வாங்க ஃபைனலாக இந்த டெரிவேஷனுக்கான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டிங்கன்னா பக்காவாக உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கொடுத்து